그쪽 면을 다해서 약 2억 정도가 들었습니다. 유럽풍과 클래식의 콜라보를 줬어요. 직접 무역을 해서 들어왔어요. 롤스로이스의 천장에 있는 스와로 보스키로 이렇게 예쁘게 디자인을 했어요. 비밀의 금고 안녕하세요 서재영입니다 오늘은 랜선 집들이를 해달라는 분들이 많으셔서 저희 집을 소개해 드릴 건데요 소개하기 이전에 이 집은 제가 직접 건축하고 인테리어까지 한 집입니다 그래서 제 손길이 하나도 안 거쳐 간 곳이 없고요 그리고 인테리어에 대해서 어, 궁금해 하시는 분들도 많으실 것 같아서 제가 오늘은 인테리어 정보까지 같이 말씀드리려고 해요 일단 보시면서 설명을 해드릴 테니까 따라오세요 저희 집의 포인트는 대리석이에요. 보시다시피 문양이 쭉 연결이 되어 있죠. 이 한쪽 면에만 총 4판이 붙어 있는데 한 판당 높이는 3.5m 정도 되고요. 총 7, 7m 정도 되네요. 양쪽 면을 다 했어요. 이쪽 면에 약 1억 정도가 들었고요. 두쪽 면을 다 해서 약 2억 정도가 들었습니다. 제가 대리석으로 포인트를 준 이유는 홍콩에 건축 공부를 하러 간 적이 있었거든요 근데 리츠칼튼이라는 호텔에 스위트룸에 이렇게 아라베스카토의 대리석이 인테리어로 돼 있었어요 이태리산 천연 대리석이에요 너무 멋있더라고요 그래서 저도 인테리어를 할때이 아라베스카토를 써야겠다 라는 생각을 했고 이 아라베스카토는 대리석 중에서도 굉장히 고가에 속하는 대리석이고요 그리고 시공이 굉장히 어려워요 무게가 엄청나기 때문에 1층에서부터 크레인으로 올라가야 되고 그리고 여기서 작업을 할 때도 높이가 높다 보니까 시공할 때 8분이 작업을 해야 되는데 굉장히 어려운 작업이었어요 커튼은 자동으로 설치를 했고요 아무래도 층고가 높기 때문에 손으로 하는데 무리가 있어서 자동으로 설치를 했습니다 일단은 거실을 먼저 설명드리자면 이제 웨인스코팅이라고 유럽풍의 스타일이에요 그래서 이 격자에 몰딩을 붙이는 건데 이 센치 하나하나가 되게 중요해요 보시다시피 이 간격으로 인해서 되게 디자인이 많이 바뀌기 때문에 이거는 전문성이 필요한 시공입니다 그리고 또 거실에는 이제 포인트를 샹들리에로 이제 조명을 했는데 두 개의 대형 샹들리에가 달려 있고요. 우선 부엌 등도 이렇게 샹들리에로 예쁘게 해놨고요. 그리고 또 포인트가 부엌의 이제 식탁인데 식탁이 이제 8인용 식탁이에요. 되게 예뻐가지고 구입을 했는데 이제 해외에서 직접 무역을 해서 들어왔어요. 부엌에는 아일랜드를 이렇게 가운데 중간에다가 해놨어요 왜냐면 바로 이제 요리를 해가지고 식탁으로 나가기 편하게 이제 디자인을 했고요 그리고 이제 아일랜드의 또 포인트는 이 무선 충, 충전기 요리를 하다가 이제 핸드폰을 확인할 수 있게 여기에는 인덕션이 들어가 있고 아일랜드랑 이제 싱크대 쪽에는 이 손잡이도 어 골드 이제 티타늄 골드로 썼어요 티타늄 골드가 되게 가격대가 조금 있지만 어, 녹슬지 않기 때문에 이제 또 이쪽으로 와보시면 이제 술이 있는데 제가 뭐 술을 그렇게 좋아하진 않는데 어, 이제 1층에 또 카페를 하고 있다 보니까 어, 칵테일을 손님분들한테 해드리려고 이제 칵테일 어, 술 재료예요 그리고 현관을 소개해드리면 이제 현관에는 이렇게 중문을 이제 포인트로 줬고 이제 손잡이도 
유로풍으로 이렇게 현관에서 들어올 때 이제 복도 쪽에 이제 스와로 보스키로 이렇게 예쁘게 디자인을 했어요. 또 들어와서 정면에는 콘솔로 이제 포인트를 또 줬고 어, 방선증인데 다른 아파트에 살때 동대표를 또 했었어요. 그래서 이렇게 당선증이 있고 첫 번째 룸을 소개해 드릴 건데요. 첫 번째 룸의 포인트는 저기 보이시는 아트월과 그리고 골드 스타일이 포인트입니다. 그리고 비닐의 금고 그리고 말이 있고요. 이쪽은 화장실이고 그리고 여기도 보시면 골드로 이렇게 쭉 이제 해놨어요. 예쁘게. 그리고 위에는 이제 샹들리에로 또 포인트를 줬고 유럽풍과 클래식의 콜라보를 줬어요. 이제 저는 화려한 스타일을 또 좋아하기 때문에 그리고 두 번째 방을 소개해드릴 건데 두 번째 방은 호텔식 이제 모던한 분위기를 연출했고 이제 조명도 이제 클래식함으로 이제 또 이렇게 샹들리를 해놨고요. 그리고 이제 북박이장이 또 포인트인데 북박이장을 이렇게 디귿자로 짰어요. 그래서 안쪽이 쑥 들어가게 해서 좀 아늑함을 좀 표현했고 그리고 이제 북박이장의 포인트는 이제 또 페인트가 미국 브랜드의 벤자민 무어를 사용했는데 벤자민 무어는 이제 친환경 소재로 이제 냄새도 안 나고 유해물질도 거의 없다고 하더라고요. 그래서 벤자민 무어를 사용했고 그리고 세 번째 방을 소개해 드릴 건데 세 번째 방은 서재입니다. 그래서 제가 뭐 가끔 책도 읽고 할때 노트북도 간단하게 할때 여기서 하고요. 그래서 조명을 매립 등으로 해서 이렇게 포인트를 줬고 그리고 여기에 이 방의 포인트는 롤스로이스의 천장에 있는 이런 은은한 LED 불빛 한번 조명을 꺼볼게요 은은하게 뭔가 이렇게 좀 뭔가 마음의 안식이 필요할 때 이렇게 꺼놓고 하면 마음의 힐링이 돼요 그리고 여기는 또 특이한 포인트가 있죠 제가 방송 활동을 할때 이제 팬분들이 보내주셨던 선물들과 이런 플랜카드랑 이런 것들을 되게 제가 또 소장을 하면서 장식장에 놨었고요. 그 뭔가 여기에 있을 때 예전에 이제 활동했던 저의 모습들과 뭐 사랑을 주시던 옛 추억을 또 생각하면서 어 뭔가 또 이렇게 저도 마음의 힐링을 하고 제가 말뛰기 때문에 이제 동상을 이렇게 갖다 놓고 뭔가 어 장식품으로 또 이렇게 포인트를 줬습니다. 그 다음 소개해드릴 곳은 화장실인데요. 이제 화장실은 욕조는 어, 이동형 욕조를 사용했고요. 그리고 해바라기도 이제 월툴형 해바라기예요. 그리고 카운터 세면기는 이제 대리석으로 이렇게 마감을 했는데 포인트는 이 세면기를 이제 타공을 해서 대리석을 타공해서 매립형으로 이렇게 매립을 했어요. 그래서 좀 안쪽으로 이렇게 돼 있고 그리고 천장에는 이제 원형 돔 천장을 했는데 이제 목공으로 이렇게 그라인더로 이렇게 날려가지고 이렇게 시공을 했고 그리고 크리스탈도 그에 맞게 원형을 사용했고요. 그 다음 설명드릴 공간은 이제 복층인데 저희 집은 또 천장이 굉장히 높아요. 7m 정도 되기 때문에 공간이 넓은데 이제 지지할 공간이 없기 때문에 이제 기둥이 두 개가 있어야 돼요. 그래서 이렇게 설계를 했고 올라가기 이전에 또 계단을 설명드리자면 계단은 대리석을 스타투아리오라는 대리석으로 했어요. 스타투아리오는 아라베스카투와 다르게 아라베스카투는 굵은 마블이 형성되어 있다면 어, 스타투아리오는 얇은 뭔가 심플한 느낌의 대리석이고 그리고 이 스타투아리오도 마찬가지로 이태리산 천연 대리석이에요. 둘다 비슷한 가격대를 형성하고 있고 그리고 올라가서 설명을 또 해드릴게요. 
그리고 복층에는 어, 여기 양주 코너죠. 양주를 이렇게 다좀뭐 양주 샴페인 뭐 와인 이렇게 빛을 해놨는데 제가 외국에 나가서 이제 돌아오는 길에 뭐 면세점에서 이제 지인 선물 살때뭐제 것도 사고 해서 이렇게 뭔가 장식을 해놨고요. 그리고 이제 복층은 사실 뭐 게스트룸으로 많이 쓰기도 하는데 이제 운동 운동을 할때 이제 제가 런닝 머신을 여기서 하고 이제 아령도 들고 여기는 뭐 이제 게스트 분들 뭐 친구나 지인 분들이 오셨을 때 이렇게 잠을 잘수 있게 이렇게 해놨고 지인분들이 이제 메이크업도 할수 있고 오늘은 랜선 집들을 한번 해봤는데요 어, 인테리어 정보까지 도움이 되셨으면 해서 이렇게 자세하게 조금은 설명을 드렸고요 그리고 건축 이야기는 다음 컨텐츠에서 한번 또 해볼 테니까요 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁드릴게요 내가 원하는 인테리어를 하고 싶으면 내 취향에 맞게 사전조사를 미리 하셔야 돼요. 사전조사를 하셨을 때는 내가 이 자재는 어떤 걸 쓰고 싶다. 내가 여기에서는 이런 디자인으로 하고 싶다라는 그내 생각이 있어야 되고 먼저 이 생각을 실천하려면 되게 많이 알아보셔야 돼요. 저도 이런 인테리어를 하기까지는 2년이라는 시간을 발로 뛰면서 발품을 팔았거든요. 